What is this? Kuch marwana de. السلام علیکم اور گڈ مارننگ ایوری ون فرام ایران شہر جہاں میں دو دن پہلے پہنچا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک دن ریسٹ کیا کیونکہ میں نے بہت موٹر سائیکل چلائی ہے کمر بھی دکھ رہی تھی میں نے کہا ریسٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ویڈیو ایڈٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری پچھلی ویڈیو جو پسند آئی ہوگی جو میں نے یہاں بیٹھ کے ایڈٹ کی ہے آج کا میرا پلان یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں جی آگے چھاباہار کی طرف چھاباہار یہ جو پروینس جہاں پہ میں ہوں سستان اینڈ بلوچستان پروینس یہاں کی ایک کوسٹل سٹی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فری ٹریڈ زون ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت تجارت ہوتی ہے بہت ترقی ہوئی یہاں پہ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹوریزم بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ اسی کوسٹ لائن پہ آتا ہے جہاں پہ گوادر ہے تو گوادر کے ایریا بہت خوبصورت ہے تو سملرلی اس کا بھی اس یہاں کا بھی لینڈ اسکیپ بہت سملرس ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایکسپلور کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں یہاں سے تقریباً کوئی تین سو دس تین سو پندرہ کلو میٹر کے آس پاس ہے اگر سیدھا ہائی وے لے کے جائیں لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں کچھ ہائی وے لوں اور اس کے ساتھ کچھ اندر اندر سے رستے جاتے ہیں گاؤں وغیرہ سے میں نے روٹ نکالیں وہ لیتے جائیں گے تو کوشش ہوگی کہ سات آٹھ گھنٹے میں شام تک ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور وہ تھوڑا سا سینک روٹ ہے ابھی میں بیٹھا ہوں جی یہاں پہ اپنا ناشتہ کرنے کے لیے ناشتے میں ہمارے پاس ہیں جی انڈے یہاں کی آ, کیا اسے کہتے ہیں بریڈ جو کہ ہر صبح دوپہر شام آپ کو یہ مل رہی ہوتی ہے ساتھ میں تھوڑی سی کریم ہے اور اس کے علاوہ ہنی ہے اور یہ ہے جی مکھن ہے یہ یہاں کا ناشتہ ہے کھانے یہاں کے بہت اچھے ہیں لیکن ناشتہ یہاں پہ گزارا ہے ناشتہ مجھے ترکی کے زیادہ پسند ہے یہاں سے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں جی یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی سخر اللہ صاحب ماکن اللہ مکرمین وائن اللہ رب العلمان کا لبن یا اللہ پا خیر خریت سے آج کا ہمارا دن گزارنا اور بہت اچھا دن گزرے جی ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں جی ایران شہر سے یہاں پہ تقریباً صبح کے اب دس بج چکے ہیں اور کیونکہ آج میرا کو بہت لمبا سفر نہیں ہے اس نے میں نے کہا ذرا آرام سے نکلتے ہیں کوئی اتنی جلدی ضرورت نہیں ہے صبح صبح اٹھنے کی سات بجے بھی بندہ اٹھے تو دو گھنٹے جو ہے نا وہ پکے صبح جو ہے نا ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو یہاں سے نکلتے نکلتے سارا سامان کیونکہ ہر روز وہ کھولنا ہوتا ہے پھر اس کو پیک کرو اور اس طرح کی چیزوں میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے شہر کی رنگینیاں آپ کو دکھاتے جاتے ہیں جی گاڑیاں دیکھے ایک ہی طرح کی ساری کی ساری نظر آ رہی ہیں کوئی کوئی جو ہے نا ابھی یہ ایک ہونڈائی کی نظر آ رہی تھی مجھے باقی جو ہے یہ پرانی یہاں پہ پوجو کی بہت چل رہی ہیں پوجو ہے جی فرینچ کمپنی ہے اور کچھ عرصہ تک میرے خیال میں جب تک امریکہ نے پابندیاں نہیں لگائی تھی اس سے پہلے یہاں پہ آتی تھی گاڑیاں نا فرانس سے لیکن بعد میں امریکہ نے تھوڑا سا ان کے اوپر پریشر ڈالا تو وہ بھی آنا بند ہو گئیں تو اس لیے آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور گاڑی یہاں پہ بہت کم نظر آئے گی تو جو ہیں وہ پوجو کی وہ بہت پرانی ہیں اچھا جی ہم نے ادھر جانا ہے میں آگے کی طرف جا رہا تھا دیکھ لیا نیویگیشن کو یہاں کی پاپولیشن بھی موسٹلی ساری کی ساری جو ہے وہ بلوچ ہی ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ شلوار قمیض میں گھوم رہے ہیں
अच्छा ना जी ये एक पेट्रोल स्टेशन आ गया यहीं से फुल करवाते हैं रश है यहाँ पे काफ़ी मेरे पास कार्ड नहीं है पेट्रोल डलवाने का तो देखते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा डाल के दे देता है या ये पेट्रोल वाले ही डला डाल दें स्टेशन वाले चलो जी ट्राई करते हैं देखते हैं क्या कहते हैं इस एरिया में मुझे हमेशा मसला होता है ये वाला जो एरिया ना बाकी ईरान के जो एरिया से वहाँ पे दे देते होते हैं कोई इशू नहीं करते सलाम बेंजीन बेंजीन फुल देर आ देर आ खुद शराज शराज चाबार 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 खुजा में खुजा में मेरे ख्याल में कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो हो गया जी फुल शकुर एक दो थोड़े से रखे इनको जेब में रख लो यार बार बार जो है ना खोलना ना पड़े हम तो खोल के उनके सामने कर देते हैं कि भाई जान निकाल लो इसमें से जितने बनते हैं ईरान की खास बात जो है सबसे अच्छी बात है यहाँ का फ्यूल इतना चीप है कि कुछ समय मतलब अभी सिर्फ वो मैंने दो नोट दिए हैं ये कुछ सौ रुपये अभी नहीं बनता होगा जिसमें उन्होंने मुझे को पाँच लीटर डाल के दे दी है तो आप बाकी आप अंदाज़ा खुद ही लगा लें पाकिस्तान में एक लीटर भी नहीं आता इतने में बस ये है कि कभी कभी अगर कोई बंदा अच्छा ना ना खड़ा हो तो वो कहता है कि भाग जाओ कार्ड होगा तो मैं दूंगा तुम्हें फिर तरले मिनते करनी पड़ती हैं इधर उधर के लोग जो है ना आ जाए तो वो डलवा देते हैं अपने कार्ड से अच्छा मैंने यहाँ पे ईरान वाली साइड पे बलूचिस्तान के एरिए में ज़्यादा खजूरों के बागात और फसलें वगैरह काश्तकारी होती देखी है हमारी साइड पे बलूचिस्तान में बहुत कम नज़र आया है या एटलीस्ट मुझे रोड के साथ साथ बहुत कम नज़र आया है लेकिन इस साइड पे है अभी मैं नेक शहर से जहाँ पे अंदर की तरफ जाऊँगा ना वो भी एरिया ये खजूरों के बागात और इन वजह से मशहूर है तो देखते हैं कि मैंने जो इंटरनेट से पढ़ा है वो ठीक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अक्सर ये भी होता है कि आप उस जगह पे पहुंचते हो तो वो जगह वैसी होती नहीं जैसा इंटरनेट पे लिखा होता है और इस एरिया में मोस्टली जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है ना वो हार्डली आते हैं क्योंकि वो लोग पीछे देखते देखते आते हैं और जायदान से सीधा क्रॉस कर जाते हैं ताफ्तान की तरफ नीचे वाली साइड पर नहीं जाते उसकी एक रीज़न ये भी है कि गवादर से जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है पशीन के पास आई थिंक लगता है या उससे भी नीचे एक और है जो जिवनी वाला है दो हैं वहाँ पे उन दोनों बॉर्डर से आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल ना वो इंटर नहीं हो सकते लेके कर यार देख यार कितनी आखिर आई है इस बंदे को तो इस वजह से मोस्टली लोग फिर ताफ्तान की तरफ से जाते हैं और नीचे चाबहार और ये वो कोस्ट वाला एरिया ना वो छोड़ देते हैं उसकी तरफ नहीं जाते और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा ईरान से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करे कि यार वो बॉर्डर खोल दो तो पाकिस्तान में भी टूरिज़म वहाँ से ज़्यादा आएगी ज़्यादा बढ़ेगी उसकी रीज़न ये है कि वो एरिया ज़रा खूबसूरत है ज़्यादा खूबसूरत है आप एक दिन में पहुँच जाते हो सीधा कराची गवादर से और अगर आपने रुक के भी जाना हो तो रस्ते में और मारा कुंड मलिर मकरान हाईवे ये सारी चीज़ें आप देख के जितने दिन गुजारने हैं ग्राह गुजारो कोई ख़ास वहाँ पे सिक्योरिटी के भी इशू नहीं है रोड साफ है ख़ूबसूरत एरिया है अच्छे होटल्स वगैरह अवेलेबल है वहाँ पे लेकिन ताफ्तान की साइड पे आते हुए ना थोड़ा लंबा पड़ जाता है काफ़ी लंबा पड़ जाता है तीन चार दिन का लाहौर से बनता है या कराची से भी करें तो तीन दिन तो बन जाते हैं वो बग़ैर कोई बड़े स्टॉप लिए ये देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था कि यहाँ पे काफ़ी काश्तकारी वगैरह है 
से जी हमारा ईरानियन हाईवे का सफर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा चावार टू नाइन्टी फाइव और नेक शहर वन फोर्टी फाइव यहाँ पे ना हवा बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सर के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि हर घंटे के बाद ना फिर बैठना बाइक के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है तभी मैं तकरीबन डेढ़ घंटे की राइड करके यहाँ पे आया हूँ इधर बंदा बैठा चाय नो ओके तशक्कुर कुत्ता भी था मैंने तो देखा ही नहीं इसको चलो जी अब आगे की तरफ चलते हैं ये हमारे पीछे आ गया जी मो तो तैयार बैठे हैं वो चेंज करने के लिए रिप <laughs> इनको रेस देने आवाज निकालनी है बाइक की है लो आजा तू आजा अब क्या कहे बंदा इस कुत्ते को है भगा ले अपने साथ जितना भी तूने भागना भागा ये एरिया जी बहुत खूबसूरत है स्पेशली यहाँ के जो मैंने पिछले 15-20 मिनट राइड की है ना ये चेक करेंगे नीचे जो है अभी तो पानी शायद ये इनमें चश्मों में ख़त्म हो गया है लेकिन नॉर्मली इनमें पानी भी होगा यहाँ से आगे से कहीं से रास्ता भी जाता है नीचे की तरफ अगर जाता है तो थोड़ा सा नीचे ज़रूर जाते हैं तो नीचे मैंने गाड़ियाँ खड़ी हुई देखी हैं और मुझे ये नहीं पता कि वो लोग कहाँ से आए हैं वो आगे से नीचे रास्ता जा रहा है तो हम भी जाते हैं छोटी सी पिकनिक मनाते हैं तो देखें ना लोग यहाँ पे नीचे खड़े हुए हैं तो हम भी छोटा सा स्टॉप तो ज़रूर लेते हैं यहाँ पे ऑफ रोड भी हो जाएगी हमारी थोड़ी सी एरिया ये जैसे मैं ऑफ रोड आया हूँ ना तो मुझे आइडिया हो गया कि यार मेरे पास जो बाइक के ऊपर वेट है ना वो बहुत ज्यादा है ये लैपटॉप कैमरा और ये सारी चीजें जब आती हैं ना तो शुरू में लगता है कि थोड़ा सा वेट है कोई नहीं इतना लेकिन जब सारा कुछ आप ऊपर रखते हो ना बाइक के उसके बाद जो है ना बाइक का पता लग जाता है कि बहुत ज्यादा वेट है बड़ी जी पुरसकून और ख़ूबसूरत जगह है मैंने यहाँ पे कुछ तीस पैंतीस मिनट गुजारे हैं यहाँ पे दो पानी के छोटे छोटे से चश्मे आ रहे हैं जिनकी वजह से बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ब्रेक लेने का फ़ायदा ये हो कि मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ ली है और अब निकलेंगे आगे नेक शहर की तरफ जहाँ पर हमारा बड़ा स्टॉप होगा और उसके बाद शाह बहार यहाँ पर लोकल्स बैठे हुए हैं वो गपशप लगाने के लिए भी आते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो मुझे फ़ारसी आती है ना मुझे बलोची आती है कि मैं उनसे कन्वर्सेशन कर सकूँ इसलिए वो मेरा मुँह देखते हैं मैं उनका मुँह देखता हूँ इसी में हम दोनों जो है ना वो एक दूसरे से आंखें मिलाम लो के जो है ना आगे निकल जाते हैं यहाँ पे और भी काफ़ी जो है ना वो लोकल्स वगैरह बैठे हुए हैं और हाँ बताता चलो अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो यहाँ पे 
स्टॉप लेके लाइक का बटन दबा दें सब्सक्राइब भी कर दें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दें उससे याद आए कि मैंने कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम के लिए भी लेनी है वो लेते हैं और उसके बाद जो है आगे की तरफ निकलते हैं What is this? अरे मरवा ना दे क्या कह रहा हम्म शकुर ये लेके आया जी बच्चा हैं तो पट्टे ही लेकिन उनका टेस्ट जो है ना हल्का हल्का सा नमकीन टेस्ट है हम्म बड़ी मजे की है यहां से कहीं से लेके आए लोग अच्छे हैं यार ओवरऑल हर जगह के ना स्पेशली ईरान के तो मुझे वैसे ओवरऑल पसंद है कुछ आपको मिल जाते हैं जो दावी लगा जाते हैं <laughs> लेकिन फिर भी ना ओवरऑल अगर कंपेयर किया जाए तो मोस्टली अच्छे ही लोग हैं यहाँ से ही आया था लग तो ऐसे ही रहा है कि यहीं से आया हूँ लेकिन वो थोड़ा सा पानी जो है ना ज्यादा हो गया है कैसे भगाते हैं यहाँ पे गाड़िया हैं पुरानी लेकिन भगाते बहुत हैं इनको सामान समान सब बंद कर दिया है वह अल्लाह करे के सब बंद कर दिया सही तरह और मुझे यहाँ पे तकरीबन को एक घंटा लग गया सिर्फ तस्वीरें तो लेते हुए और ये छोटी सी वीडियो बनाते हुए अकेले बंदे का ये होता है कि बंदे ने पहले जगह सेट करो कि इधर बाइक खड़ी करनी है फिर कैमरा लेके जाओ ट्राई पॉड सर्च करो इस तरह की चीजें अच्छा दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की जब आप शहरों के पास पहुँचते हैं ना इस एरिए में तो इन्होंने इस तरह की चेक पोस्ट बनाई होती हैं अभी तो यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ लेकिन हो सकता है कि जब इन्होंने कोई चेकिंग शेकिंग करनी हो तो तब आ जाते हो ये पीछे जो शहर गुजरा था खाश ईरान शहर और ये तीसरा शहर है कि तीनों में मैंने नोटिस किया ये इस तरह की चेक पोस्ट सिमिलरली तुर्की में भी थी कुर्दिश रीजन में थी लेकिन सिर्फ वहाँ पर ना बाकी एरियाज में नहीं थी नासिर पर स्मेल आ रही है खाने की कहीं ना कहीं है कहीं ना कहीं है या तो मेरे गुजार दिए या दूसरी साइड पे था नाक मेरी तेज है नाक ने जो है ना खुशबू सूंघ लिया है कि भाई जान यहाँ पे कहीं ना कहीं खाना बन रहा है हम्म किबाब बन रहे हैं इनके पास ही खड़े हो जाए हाँ जी इधर ही खड़े कर लेते हैं नो फारसी मोबाइल अपना उतार लें इसको भी उतार लें मुझे पीछे होटल वालों ने बताया था कि यहाँ पे लोग लेके एक सेकंड में भाग जाएंगे इसलिए ख्याल रखें बाकी लेके आता हूँ सलाम 
اس کو گوگل ٹرانسلیٹ سے بتا رہے ہیں لنچ غذا لنچ لنچ یار میرا گوگل ٹرانسلیٹ ہی نہیں فوڈ غذا غذا کباب کباب یا کباب تو دیکھو اینڈ ٹائم پہ گوگل جو ہے نا مجھے لگتا ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا چاہیے یہ کیا گر ہے پتہ نہیں کیا چیز گری ہے تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہوا پڑا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی برائٹو پینٹس یہ ہمارے سپانسر ہیں انہوں نے اس ٹور میں مجھے سپانسر کیا ہے تو اگر آپ گھر بنا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو برائٹو کے ہی پینٹ استعمال کریں اگر آپ میرے ولوگز دیکھ رہے ہیں تو ضرور کیوں نہیں چلیں جی اب اندر چل کے بیٹھتے ہیں پرا ہوا ہے یہ آگیا جی ہمارا کھانا سامنے کباب ہے اور ساتھ میں اس کے جی روٹی اور ادھر جو ہے یہ کچھ سیلڈ وغیرہ آگیا ہے ہر روز جو ہے وہ تیسرا دن ہے مجھے یہی کھانے کو مل رہا ہے یا پھر چاول کے ساتھ ہوتے ہیں یہ اور یا پھر روٹی کے ساتھ ہوتے ہیں اب یہ کھاتے ہیں جی لیکن بڑے مزے کے لگ رہا ہے سامان میں نے اپنا اس لئے اتارا ہے کہ ابھی تین چار لوگ آئے ہیں بار بار مجھے کہنے کہ یہ خطرناک ایریا ہے یہاں سے اپنے سامان کا خیال رکھو اور اپنی بائک کا خیال رکھو میں نے اندر اندر سے جانا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ رستہ خطرناک ہے یہ لگا لیں پھر بائک چلاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں سانچ سے آئے ہیں جی جی تہران کی طرف جا رہا ہوں جی جی بہت شکریہ ویزا کے اوپر آئے ہوئے ہیں یا نہیں جی جی ویزا کے اوپر آیا ہوں یہ پہاڑوں سے تو نہیں نہ گزر کے آتی ہے اب کیسے میں آتا ہوں نہیں اکیلا ہوں بہت شکریہ چلے یہ ایک اور ہماری تصویر ہو رہی ہے بندہ جو اردو بول رہا تھا وہ اس لئے کہہ رہا تھا کہ پاکستان سے جو الیگل جانے کے لئے یورپ وغیرہ کے لئے جاتے ہیں ایران انٹر ہوتے ہیں وہ یہاں سے آس پاس کی پہاڑوں سے کہیں آتے ہیں اس لئے مجھے کسی اور نے بھی کہا کہ یہ ایریا خطر نہ آگا بھئی یہاں سے نکل اس لئے اب ہم جو ہے یہاں سے نکلتے ہیں پہلے میرا ارادہ تھا دوسرا چھوٹے والا روٹ لے کے اندر اندر سے جاؤں اب ہم سیدھی ہائیوے لے کے شاب مجھے لگتا ہے کہ اب ہم چھابار کے فری ٹریڈ زون میں انٹر ہو گئے ہیں خوش شامدید ہم لوگ جی اب شہر کی بتیوں میں انٹر ہو گئے ہیں یہ بچوں کی ڈینر پارک وغیرہ بنائیں اور انٹرنس شہر کی انتہائی خوبصورت بہت صاف ستری بڑی بڑی روڈ لگ ہی نہیں رہا کہ واقعی آپ جو ہے نا ایران میں ہیں 
ओवरऑल ईरान काफ़ी डिवेलप्ड है ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि यूरोप के साथ ऐसा लग रहा है जैसे आप यूरोप में किसी जगह पे ड्राइव कर रहे हो हाँ बस गाड़ियाँ जो है ना वो बेचारा के पास पुरानी पुरानी जी हैं वो भी रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो इन पर पाबंदियाँ लगी हैं उस वजह से लेकिन बाकी आप रोड चेक करें सफाई देखें तो लगता ही नहीं है फर्स्ट इम्प्रेशन तो मुझे इस सिटी का लग रहा है कि यार ये बहुत ही डेवलप्ड सिटी है और इसका गवादर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है मुझे ये लग रहा है कि गवादर बहुत छोटा सा उसकी दो या तीन रोड्स हैं ये तो बहुत बड़ी सिटी है यहाँ पे ये फ्रूट्स वाले हैं तेरी खैर हो जाए कट्टा मारता जा रहे हैं अभी तकरीबन मैं कुछ पंद्रह बीस किलोमीटर से सिटी के अंदर ही राइड कर रहा हूँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही यहाँ पे ही होटल है पास में ये ये आ गया एल ए लाले लाले चेक करते हैं ना लोकेशन तो अच्छी है इसकी चल रंगीली तो यहाँ खड़ी हो मैं पूछ के आता हूँ सलाम डू यू हैव रूम रूम फॉर वन पर्सन फुल ओके थैंक यू चलो ये तो है फुल देखना पड़ेगा अब और कौन सा रूम जो है वो ढूँढे और पास में भी है ये yeah, yeah. yeah. अब पता नहीं उनके पास भी रूम होंगे कि नहीं होंगे अभी जा अच्छा चले जाके पूछता हूँ मैं बहुत शुक्रिया जी जिसने एक होटल बताया उस पर जाके देखते हैं होटल लीपार लग तो बहुत अच्छा रहा लेकिन अब बात यह कि मिले कि ना मिले होटल तो ये भी अच्छा था इसकी लोकेशन बड़ी फिट थी इधर ये पहली बार हुआ है कि किसी होटल के पास आया हो और उसने कहा कि वो फुल है वो जी बड़ा सारा एक बोर्ड लगा हुआ है छाबाहार फ्री ट्रेड जोन फ्री जोन अल्लाह करे इनके पास होटल वाले के पास जगह हो क्योंकि थकावट से मेरा तो बुरा हाल है और कोई दिल नहीं है कि यहाँ पे और को घंटा ढूंढने पे लगाओ यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि इंटरनेट से बुकिंग ही नहीं ना होती बुकिंग डॉट कॉम और इस तरह की वेबसाइट चलती नहीं है अदरवाइज बंदा जो है ना वो खड़ा खड़ा बुक करके फिर चला जाए देखने में तो होटल बड़ा फिट लग रहा है यही है उसने कहीं पांच स्टार वाले इतनी पे ही दिता ठीक है ये लेके जा सकते हैं आगे कि नहीं जा सकते हैं चलो जाते हैं मना कर दिया तो वापस आ जाएंगे सलाम इसके ऊपर तो पांच स्टार बने हैं आज तो मारे गए महंगे होटल चाह गए हैं पूछ के आते हैं रिसेप्शन ये सलाम डू यू हैव रूम अवेलेबल रूम फॉर वन पर्सन नो फुल ओके इज देर एनी अदर होटल नियर बाय चलो जी अब हम जा रहे हैं होटल नंबर थ्री के पास यहाँ पे एक पास में होटल है जी फिर दो होटल कह रहे हैं कि वहाँ पे चेक कर लें वो सामने नजर आ गया होटल तीन चक्कर काटने के बाद होटल तो ये भी बड़ा लग्जरी लग रहा है चेक करें जी खूबसूरत सलाम Do you have room available? No room? 
Yes. One person. फाइनली जी मुझे रूम मिल गया है और ये है रूम जहाँ पे मैं नाइट स्टे करूँगा सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि इसमें है जी तीन बेड क्योंकि इनके पास सिंगल वाला अवेलेबल नहीं था तो मैंने यही ले लिया मैंने कहा जो है मैं थका हुआ था और इनसे एक ले लिया इधर है जी एक छोटा सा फ्रिज है उसके अंदर पानी वगैरह और उस तरह की चीज़ें रखती हैं यहाँ पर मैंने अपना सामान जो था वो सारा रख दिया और इधर है जी वॉशरूम साफ़ सुथरा वॉशरूम है मैं नहाया हूँ अभी और जैसे मैंने पानी खोला और ऊपर से शावर वो गिरा है सर पे ये नीचे इधर आके पड़ा हुआ है इसके मैंने पे किए हैं तकरीबन बारह हज़ार रुपये पाकिस्तानी करेंसी में और अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ तो फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी डॉलर बन जाते होंगे अभी चलते हैं नीचे जाके डिनर करते हैं और शहर की रंगीनियाँ आपको दिखाते हैं क्योंकि मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल सिटी सेंटर के आस पास तो यहाँ पर काफ़ी रौनक लगी हुई है फाइनली जी मैं रूम में वापस आ गया हूँ और थकावट से मेरा बुरा हाल है लेकिन खुशी इस चीज़ थी कि आज का मेरा दिन जो था वो काफ़ी अच्छा गुजरा राइड जो थी बड़ी मज़े की थी मैंने उसको खूब इन्जॉय किया बस थोड़ी सी लेंथी होगी थी पता नहीं किस वजह से और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा लाइक का बटन दबाना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह यूट्यूब मेरे कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करेगा और आई थिंक उसके पैसे नहीं लगते हैं मुझे पक्का यकीन है तो इसके साथ ही करते हैं ब्लॉग ख़त्म और आपसे मुलाकात होगी जी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफ़